Today's episode is sponsored by Malana TV India and Montessori EM School Guntur. We welcome you to be a part of this impeccable learning experience with Montessori Public School Guntur. General Issues in Environment Ecology Part 2 This is the topic of Nuclear Energy Nuclear Energy is the last one of Non-Renewable Energy Non-Renewable Energy is the first one of the coal, oil and natural gas and lastly Nuclear Energy Natural Gas is the deal with LPG and CNG This is the last one of Non-Renewable Energy Nuclear Energy Nuclear energy which is based on the law of thermodynamics. The law of thermodynamics in the Nulcha, the energy can either be created nor destroyed, but can change forms. Nulcha energy in which creating geometula, destroying geometula, but form change here. Angin ini korang mungkin doubt tentang ni elektrisiti angin ini dahkan ada ini solar panel tu, nama angin ini elektrisiti yang dahkan ada ini dam ini nak nama ini elektrisiti angin ini dahkan ada energi create yang betul yang ini. Adanya macam energi ni mungkin create ni, tapi sebenarnya mungkin convert ni ni, biar form, urut form ini biar form lek. For example, solar panel tu, saya ni ada biru power ni ni. Apa ni? Saya solar energi, saya convert ini tu electrical energy lek, saya convert ni ni, saya create ni ni. Ipan, nama kita dam tu, saya nama elektrisiti yang dahkan ni. Adum dam ini dia belat ini. Kinetic energy juga ikut itu. Saya nak elektrisiti yang dahkan ni. Nah, turbine sekarang kita ada dalam pasti membuat turbine sekarang kan? Nah, force itu, ah, itu je. Saya nak elektrisiti yang dahkan ni. Angin, apa kinetic energy itu electrical energy lek form berdu change ni nol. Nama energy create ni jangan lah, destroy ni jangan lah. Alah, apa cerita ni nuclear energy base ni nanti. Where nanti principal tu nanti. Ia sekali time cik kau ram fusion. Nuclear fusion ni ane. Nama kita nuclear energy adalah main atau le principal. Aduh, pada orang yang first ini segel time cik skor yang dah nampak orang. Ini segel time cik skor hari yang ikut korang beri kita Albert Einstein dia itu famous atau le equation ane. Ini segel tu mc skor. Ia ni macam mana? Ia ni macam mana? Ia ni macam mana? Energi m ni macam mass c ni macam speed of light. Skor. Apa? Aduh, ni macam basic le pernah simbol ane. Apa? Example ni ada bottle ni kan? हाँ इन्हें बॉटल लड़के ना आप बॉटल ही पर माध्यम से एक वन केज़ जंडन में पारा याम इल्ला पारा याम एक केज़ जंडन में सिंपल फाइव एम इंडी अंटे इधर ने इधर ही बॉटल ले करके ना एनर्जी नोलचन क्या करें त्याग में तो मी इक्वेशन बच्चे टे आदम नोलचा ये बॉटल ले बैठे मास वन किलोग्राम इनडू द अब वहाँ इंगेरे एक बिल्ले नंबर है तो वहाँ इंगेरे बिल्ले नंबर आए रखी हूँ आधे बस यहाँ कह रहा हूँ कि मात्रे ये बॉयल से रिया बॉटल इतना में एनर्जी अंडो में एंड आधे प्रूवन जी देखा है प्रूवन जी देते हैं आधे पास्टिम से लेकर हम प्रैक्टिकली लाइव आटे प्रूव इधर एटॉमिक बॉम्बन � Nuclear energy is an electric plant So we have a nuclear power plant This nuclear power plant and this atomic bomb are the same principle This is fission This fission is basically simple Now we have all the matter All the matter is atoms These atoms are a nucleus That is a little bit of electrons This is a photo These atoms are a nucleus and a proton and a neutron Now there are electrons that are a little bit of electrons In this fission, we are going to split this nucleus and we are going to split this electron and neutron That is not the atom, but it is split this electron and we are going to split this electron and we are going to compare it with high energy, light and heat Kah atom kambar itu dua kumpul. Ini itu satu mottam kilo lalu proton yang baru orang. Adik ini, awal satu kilo mottam atau kilo lalu latra atom sendal. Madi ni lalat ini nukleus yang split dia ni. Adam, satu chain reaction itu orang split itu macam split dia macam split itu split itu orang. Satu chain reaction itu, ipa satu domino sampai itu. Apa, semua macam 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 ni beritahu ni. Orang split itu beritahu. Apa, adik orang macam split itu macam split itu orang. Orang macam satu millisecond lalu semua split dia ni. Apa, semua energi macam macam ni pot itu orang. Adik orang atom yang bomba, terus simbol. आह ये सेम थियरी तो नहीं है ना 
നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി പവർ പ്ലാന്റ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റും വർക്ക് ചെയ്യണത് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിറ്റിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പവർ പ്ലാന്റ് വെച്ച് അത് ആറ്റംബോം പോലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആവണതിന് പകരം ഗ്രാജ്വലി സ്പ്ലിറ്റ് ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ആയി ഗ്രാജ്വലി പതിക്കെ പതിക്കെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മളത് കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് അത് എനർജി കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റും ഭയങ്കര ഹൈ എനർജി കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം വൺ ടൺ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ ഒരു ടൺ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ എടുക്കുക അത് ടു 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 ത്രീ മില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ അത്രയും തുല്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ടു ത്രീ മില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ നമ്മൾ കത്തിച്ചാൽ ഈ ഒരു ടൺ ഒരു ടണ്ണിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂലിൻ്റെ കത്തിക്കണ അത്ര സെയിം എനർജി കിട്ടും അത്രയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ടു ത്രീ മില്യൺ ടൈംസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയിൽ അത് പൊട്ടേന്ന് ഇത് നല്ല എപ്പോഴും നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ന്യൂക്ലിയർ ഇപ്പോൾ പവർ പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരണം റേഡിയേഷനും അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ലാൻഡിലെല്ലാം ഡിഗ് ചെയ്ത് നല്ല കുഴിച്ച് വെച്ചാലും ആ സ്ഥലം മൊത്തം റേഡിയേഷൻ കാരണം കുറെ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയർ വരെ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയി പിന്നെ അതെങ്ങനെ അറ്റാ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കണം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അറ്റോമിക് ബോംബ് ചെയ്യണ സാധനം പതിക്ക് ഗ്രാജുവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഈ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറ്റേ വല്ലതും പറ്റി ബ്രേക്ക് ഡൗണോ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം മൊത്തം സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് മൊത്തം റേഡിയേഷൻ കാരണം തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് വരെ പോയി അതിന് ഒരു ജീവിക്ക് മര്യാദക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ചെർണോബിൾ ചെർണോബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ റഷ്യത്തെ ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിപ്പോയി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അത് കാരണം ചെർണോ ആ സ്ഥലം മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ്ലി ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലമായിപ്പോയി അപ്പോൾ ആ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ എന്നാണ് പറയണത് പക്ഷേ നമ്മൾ ബോംബും ആറ്റോമിക് ബോംബിൻ്റെ സാധനമൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇതിൻ്റെ റീസേർച്ചും അത്ര ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത്ര നല്ല ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ എങ്ങനെ മര്യാദക്ക് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന കൂടെ പുതിയ രീതിയിലും അത്ര ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ബോംബും ആ സാധനത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി നേച്ചർ ആയിരുന്നു ന്യൂക്ലിയർ എനർജി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അതാണ് ലാസ്റ്റ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഇനി അടുത്തതാണ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി റീസോഴ്സസ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി റീസോഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും തീരൂല ഇൻ എക്സോസ്റ്റബിൾ എനർജി റിസോഴ്സസ് ആണ് എന്ത് നമ്മൾ എടുത്താലും തീരൂല എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക ആട്ട് അതാണ് എനർ റിന്യൂവബിൾ എനർജി റീസോഴ്സസ് എന റിന്യൂവബിൾ എനർജി റീസോഴ്സിന് ഫസ്റ്റ് വേണം പറയുന്നതാണ് സോളാർ എനർജി സോളാർ എനർജി എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ കുറേ പേര് വീടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സോളാർ സെല്ല് സോളാർ പാനൽ അതാണ് സോളാർ ഫോട്ടോ വോൾട്ടിക് സെല്ല് വീട്ടിൽ കാണുന്ന വീട്ടിന് മേലെ കാണുന്ന സോളാർ പാനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എസ് പി വി കുറേ എസ് പി വിസ് ഉണ്ടാവും അത് എന്ന് വെച്ചാൽ സോളാർ എനർജി ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇലക്ട്രിക് എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റിന്യൂവൽ എനർജി ആണ് തീരൂലല്ലേ പിന്നെ അടുത്തതാണ് വിൻഡ് എനർജി വിൻഡ് എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ അതും എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ വിൻഡ് ടെർബൈൻസും എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വിൻഡ് ടെർബൈൻസ് ഭയങ്കര പൊക്കത്തും ഭയങ്കര മേ വലുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അത് വിൻഡ് കാരണം അടിച്ചിട്ട് അത് കറങ്ങും കറങ്ങുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകും ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വിൻഡ് നമ്മൾ ഈ വിൻഡ് എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ വിൻഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്കണമല്ല വിൻഡിൻ്റെ ആ കൈനത്തിക് എനർജിയാണ് എടുക്കണത് നമ്മൾ വിൻഡിന് എടുത്തിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്കണില്ല വിൻഡ് അടിക്കുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ നീങ്ങും അത് ആ ഒരു ഫാക്ടറി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വിൻഡ് എനർജി എടുക്കണത് ഈ വിൻഡ് അടിക്കും ആ ടെർബൈൻസ് കറങ്ങും ആ ടെർബൈൻസ് കറങ്ങണ ആ പവർ വെച്ച് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എടുക്കും അതിൽ നിന്ന് ഇനി ഈ വിൻഡ് എനർജിയാണ് നമ്മുടെ ഈ കൺട്രിയിലത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് റിന്യൂവബിൾ എനർജിയാണ് വിൻഡ് എനർജി അടുത്തതാണ് ഹൈഡൽ
ലാവല്ല ജപ്പാന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോട്ട് പ്രിൻസ് ഭയങ്കര വലുതാണ് ഭയങ്കര വലിയ മാർക്കറ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എർത്തിന്റെ നാച്ചുറൽ ഹീറ്റ് വെച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന ചൂടുള്ള ഒരു പോണ്ട് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പൊ നല്ല നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല എനർജിയാണ് ടൈപ്പ് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ജിയോ തെർമൽ എനർജി പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി അബവ് കൺട്രീസ് മാത്രമേ ഈ ജിയോ തെർമൽ എനർജി മര്യാദക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അമേരിക്കയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീഡിങ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഈ ജിയോ തെർമൽ എനർജിയുടെ പിന്നെ ഈ ജിയോ തെർമൽ എനർജിയുടെ വേറൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അത് ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആണ് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം ക്ലീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം നമ്മൾ ഹാർമ്ഫുൾ ഒന്നും ഇടാനുള്ള ഹാർമ്ഫുൾ എഫക്ട്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യണില്ല നമ്മൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ഓയില് എടുക്കണ പോലെ ഒന്നും ചീത്താവണില്ല ലാൻഡ് ഒന്നും ചീത്താവണ വെള്ളം പൊല്യൂട്ട് ആവണില്ല എർത്തിലുണ്ടാവുന്ന ചൂട് നമ്മൾ ചൂട് സ്റ്റീമൊക്കെ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ലീനും ആണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പിന്നെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഹോട്ട് ചൂടൊന്നും ആക്കേണ്ടത് വേണ്ട എർത്ത് നമുക്ക് ആ പണി ചെയ്ത് തരണുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് തരണുണ്ട് പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലീൻ ആണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അടിയിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂട്സ് ചൂട് വെള്ളമോ ഫ്ലൂട്സ് എല്ലാം എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കുറേ ഹാർമ്ഫുൾ ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റും ഈ എക്സാമ്പിൾ മീത്തേൻ അമോണിയ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഹാർമ്ഫുൾ ഗ്യാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൂഡ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇത് ക്ലീൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ അത് റിലേറ്റീവ്ലി ക്ലീൻ ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ബയോമാസ് എനർജി ബയോമാസ് എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഓർഗാനിക്കൽ കമ്പോണൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ എനർജി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ബയോമാസ് എനർജിയാണ് ഓർഗാനിക്കൽ കമ്പോണൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ വേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡീസ് പ്ലാൻ ആനിമൽ പ്ലാൻസ് ആനിമൽസ് മെറ്റീ ബോഡീസ് എന്ത് ഇത് അപ്പോൾ വുഡ് അതെല്ലാം അത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോമാസ് എനർജി ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ല മനുഷ്യർ ഫസ്റ്റ് തീനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതും ബയോമാസ് എനർജി വെച്ചാണ് തീനെ കത്തിച്ചത് കാരണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കത്തിച്ച വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ലീവ്സ് ഇതെല്ലാം ഓർഗാനിക് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അത് വെച്ച് ഈ ഡ്രൈ ലീവ്സും വുഡും വെച്ച് കത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ബയോമാസ് എനർജി വെച്ചാണ് അത് കത്തുന്നത് ഈ സോഴ്സസ് ഓഫ് ബയോമാസ് എനർജി സോഴ്സസ് ഓഫ് ബയോമാസ് എനർജിയാണ് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽ വേസ്റ്റ് വുഡ് പേപ്പർ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് ഡീകമ്പോസ് ആവുന്ന മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് വേറെ എന്താ സ്ലോട്ടർ ഹൗസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കനെ കൊല്ലണ അല്ലെങ്കിൽ പിഗ്സിനെ കൊല്ലണ വേസ്റ്റും എന്താ ഫുഡ് വേസ്റ്റും ഇതെല്ലാം ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ബയോമാസ് എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ സാധനം വെച്ച് ബയോമാസ് എനർജി ഡയറക്ട്ലിയും യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് കൺ വേറെ കുറേ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ടും ചെയ്യുക ആ ഫോംസ് ഒക്കെയാണ് ബയോഗ്യാസ് ബയോഫ്യൂൾസ് സിൻഗ്യാസ് ഈ ബയോഗ്യാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആനിമൽ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്യാസാണ് ബയോഗ്യാസ് പിന്നെ അടുത്തതാണ് ബയോഫ്യൂൾസ് ബയോഫ്യൂൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെഹിക്കിൾസിനൊക്കെ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതാണ് ബയോഫ്യൂൾസ് സിൻഗ്യാസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റും സ്ലോട്ടർ ഹൗസും ഈ ചിക്കൻ്റെ ഹൗസും ആണ് വെട്ടണ വേസ്റ്റും ഫുഡ് വേസ്റ്റും അതൊക്കെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇതാണ് സിൻഗ്യാസ് ബയോമാസ് എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിലും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഈ ചില വീട്ടിലും ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ വേസ്റ്റും ഈ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു ഇതിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് അത് വെച്ച് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീട്ടിൽ പവർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ഭയങ്കര എല്ലാ വീട്ടിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ് അപ്പം വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ആവൂല ഒരു നല്ല ടൈപ്പ് എനർജിയാണ് അത് ഇന്ത്യ നന്നായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എനർജിയുമാണ് പ്രൊഡ്യൂസറുമാണ് അത് ഇന്ത്യ നന്നായിട്ട് ലീഡിങ് പ്രൊഡ്യൂസറുമാണ് ഈ ബയോഗ്യാസ് എനർജിയുടെ നമ്മുടെ എനർജി റീസോഴ്സസ് കഴി